नमस्कार मी सुलेखा तडवलकर दिलके करीब मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते अभिनयाची आवड व्यवसायानं आर्किटेक्ट आणि या दोन्हीची सांगड घालून ते झाले नेपथ्यकार अगदी बरोबर ओळखलं राजन भिसे चला तर मग राजन दादांचं स्वागत करूया दिलके करीब मध्ये राजन दादा वेलकम टू दिलके करीब दादा तुम्ही जर का आपले एपिसोड बघितले असतील तर तुम्हाला माहित असेल की तुमचं स्वागत आम्ही गिफ्ट देऊन करू बघितले ते एपिसोड आम्ही बघितले खूप सारे बघितले दादा सरिता पेडणेकर नावाची आपली एक मैत्रीण आहे आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे शाकूज आणि तिने तुम्हाला प्युअर लेदरचे काही प्रॉडक्ट पाठवले एक तुमच्यासाठी प्युअर लेदरचं वॉलेट पाठवलं अरे वा व्हेरी गुड थँक्यू आणि लॅपटॉपचा कवर व्हेरी नाईस थँक्यू व्हेरी थॉटफुल थँक्यू आपली आणखीन एक मैत्रीण आहे निलिमा अमित नावाची ती रेकी हिलर आहे ती लाईफ कोच आहे आणि तिने एक आयुष्य अनेक प्रवास नावाचं अतिशय सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे अरे वा छान आहे नक्की वाचा नक्की 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 थँक्यू दादा नाशिकची एक संस्था आहे एन जी ओ आहे घरकुल परिवार संस्था सो त्यात काही दिव्यांग मुली आहेत आणि त्यांनी खूप सुंदर वस्तू बनवल्यात आणि तुमच्यासाठी हा कंदील पाठवलाय वा छान केलाय आणि हे तोरण सुद्धा व्हेरी नाईस हे त्या मुलींनी केलंय हो खूप छान छान करतात काय काय मस्त केलं नाईस थँक यू मी तुम्हाला त्यांचा नंबर देते तुम्ही इधर त्यांना एक मेसेज टाका किंवा एखादं पत्र लिहा त्यांच्यासाठी त्या मुलीनं खरंच खूप बरं वाटेल मी जाऊन येईन नक्की नाशिकला जर चक्कर असेल तर मी निश्चित जाऊन येईन नक्की मी देते ऍड्रेस दादा कारम फूड्स कडून तुमच्यासाठी एक गिफ्ट हॅम्पर आहे मसाल्यांचा बर आणि तुमच्यासाठी एक छोटस पत्र सुद्धा लिहिलं त्यांनी व्हेरी नाईस छान छान बॉक्स ही खूप छान आहे छान आहे पॅकिंग छान आहे आणि मसाले खूप सुंदर आहेत त्यांचे व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस वा दादा क्रिएटिव्ह माइंड म्हणजे कल्याणी मोडक यांचा ब्रँड आहे क्रिएटिव्ह माइंड नावाचा आणि त्यांनी तुमच्यासाठी ह्या खूप सुंदर सुंदर असं बनवलेल्या वस्तू पाठवलेल्या आहेत या दगडाच्या आहेत आणि हे जे पाथरवड असतात ना त्यांच्याकडून खास हे होम डेकॉरचे आर्टिफॅक्ट त्या बनवून घेतात आणि बॅग सुद्धा बनवून घेतात बर खूप गोड आहे ना छान आहे पाटा वरवंटा सुद्धा आहे अरे वाटली आहे सगळी जात आहे वा छान आहे थँक्यू सो मच कल्याणी ताई थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच हे ठेवूया का इथे आपण ओके खूपच सुंदर आहे अच्छा नाही बॅग राहील दादा निशांत आवळे नावाचे आणखीन एक मित्र आहेत आपले आणि त्यांचा चेरीपिक नावाचा ब्रँड आहे आणि त्यांनी तुमच्यासाठी एक अतिशय सुंदर केबिन बॅग पाठवली व्हेरी गुड उपयोगी वस्तू आहे येस छान थँक यू सो मच सो दादा गप्पांना सुरुवात करूया लहानपणापासून अभिनयाची आवड होतीच पण तुम्ही स्टेजवरती पहिलं पाऊल कधी ठेवलं म्हणजे किती वर्षाचे होतात तुम्ही मी माझ्या मते दुसरी किंवा तिसरीत असेल हो शाळेमध्ये बँड्रा ईस्टला जी न्यू इंग्लिश स्कूल नावाची शाळा आहे त्या शाळेमध्ये होतो आणि शाळेच्या गॅदरिंग मध्ये मी पहिल्यांदा नाटकात काम केलं होतं शिवाजीच आणि मला अजून आठवत आहे त्या नाटकामध्ये एक अशी घोरपड केली होती पुट्ट्याची आणि आमच्या तानाजीनी ती अशी टाकायची होती आणि ती 
त्या विंगच्या त्या बाजूला गेली कि ती त्याच्यावर ना ते चढणार असं ते दाखवलं होत आणि त्यांनी ती टाकली आणि ती विंगला अशी आपटली आणि अशी प्रेक्षकात गेली विमान बनून ती घोरपड पण ती पुट्ट्याची होती लांब एवढी गेली काय नाही शाळेच्या गॅदरिंग मध्ये आणि मला अजून दुसरं एक गोष्ट आठवते की मी मेकअप न काढता घरी आलो होतो शिवाजीच्या मेकअप मध्ये बँड्रा ईस्ट होऊन बँड्रा वेस्ट आणि सगळे जण बघत होते अशी कावण कोण आहे आणि माझी आई मला घेऊन आली होती रात्रीच्या वेळेला आणि ती ते माझं पहिलं नाटकात काम केल्याचं होत त्यानंतर वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये मी खूप भाग घेत होतो म्हणजे शाळेतर्फे त्याच्यानंतर आमच्या शाळेमध्ये अजून एक मुलगा होता त्याचं नाव विराज चिटणीस आणि उत्तम अभिनेता होता आणि तो आणि मी असे दोघे जण दरवर्षी कुठे ना कुठेतरी सगळीकडे आम्ही जात असू आणि विराज खरंच खूप काम करायचा छान छान काम करायचा म्हणजे त्यांनी रायगडाला जेव्हा जाग येते मधल्या राजारामाची भूमिका केली होती शेवटचा प्रवेश केला होता फक्त आणि मला अजूनही लक्षात आहे त्यांनी इतका सुंदर केला होता राजाराम पण नंतर विराज आलाच नाही म्हणजे पुढे तो त्यांनी पी एच डी केली केमिकल इंजिनिअरिंग मध्ये मला वाटतं आणि त्याच्यानंतर तो नोकरी निमित्त कुठेतरी दुसरीकडे राहायला गेला पण त्यांनी नाटकात काम नाही केलं पण खरंच तो खूप चांगला ऍक्टर होता मला खूप आवडायचा तो आणि एक वर्ष ज्युनियर होता मला खूप चांगला खूप छान आणि त्यानंतर आमच्या शाळेमध्ये एक रवी राव म्हणून सर होते ते आम्हाला हिंदी शिकवायचे तर ते त्यानं नाटकाची भयंकर आवड होती रवी राव ते स्वतः नाटक लिहायचे आणि ते बसवायचे आणि त्यामुळे शाळेमध्ये माध्यमिक शाळेमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो म्हणजे सातवी आठवी नववी तर तेव्हा मी सगळ्या हिंदी नाटकात न काम केली मी मराठी नाटकात नसायचो कारण रवी राव नाटक लिहायचे आणि मग त्या हिंदी नाटकांच्या स्पर्धा असायच्या बालमोहन शाळेमध्ये वगैरे मला अजून आठवत आहे जब पत्थर जा गुठा नावाचं त्यांची एक एकांकिका होती आणि म्हणजे मी त्याचा विचार केला तर मला इतकं नवल वाटतं की ती आजही करता येण्यासारखी आहे की किती सोपं होतं ते की एक रस्ता आहे आणि त्या रस्त्याच्या मध्ये एक दगड पडलाय मोठा आणि त्या दगडावरती एक वेडा बसलाय आणि आणि दोन्ही बाजूनी माणसं येतात आणि दगड पडल्या म्हणून ते जाऊ शकत नाही पलीकडे आणि एक मराठी येतो एक मैसूरवाला येतो मग एक पंजाबी येतो असे भारतातल्या सगळ्या प्रांतातले लोक एक एक करत येतात आणि ते एकमेकांची भांडत आहेत तिथे की सीमा प्रश्न वर्ण ते बेळगाव आणि महाराष्ट्र तो भांडतोय अजून असे प्रत्येक जण देशातला प्रत्येक माणूस एकमेकांची भांडतात एकमेकांची भांडतो वेडा शेवटी त्यांना म्हणतो की अरे तुम्ही किती वेडे आहात सगळेजण की तुम्ही जर हा सगळ्यांनी मिळून दगड हलवला तर तुम्हाला जाता येईल ना पुढे आणि मग ते सगळे मिळून तो दगड हलवून बाजूला करतात आणि मग तो जातो तो म्हणजे आताही किती रिलेव्हंट आहे की सगळ्यांनी मिळून जर प्रयत्न केले तर आपण किती पुढे जाऊ शकू ही मी शाळेत असताना जी एकांकी काय म्हणजे त्याला किती वर्ष झाली आता आणि मग नंतर हळूहळू हळू ते वाढत गेलं मग फक्त आर्किटेक्चर कॉलेज मध्ये मात्र मला नाटक वगैरे काय करता आलं कारण खूप अभ्यास असायचं ग आणि खूप सबमिशन असायचं पण दादा अभिनयाची एवढी आवड असून सुद्धा मग अभिनयातच आपण करिअर करूया असं तुम्हाला वाटलं का नाही वाटलं नाही वाटलं खरंच नाही म्हणजे तेव्हा हे माहितीच नव्हतं या गोष्टीच माहिती नव्हत्या की असं एन एस डी नावाची एक स्कूल आहे किंवा असा एक अभिनय शिकवला जातो ही माहिती नव्हती कारण घरातून तसं काही बॅकग्राऊंड कोणीच नाही कोणीच नाही फक्त माझ्या घरच्यांचं मला एक गोष्टी बद्दल खूपच नवल वाटत कि त्या काळात सुद्धा माझ्या आई वडिलांनी मला कधीही तू हे करू नकोस किंवा हेच कर असं मला कधीच सांगितलं ते तुला करावं असं वाटत आहे ना तुला आवडत आहे ना तू कर मला त्यांनी कधीच हे करू नकोस जरा अभ्यासाकडे बघ वगैरे असं कधीच सांगितलं मी काय फार ढ नव्हतो अभ्यासामध्ये पण एक मध्यम मार्ग मला मिळायचे व्यवस्थित पण असं मला कधीच त्यांनी कुठल्याही गोष्टीपासून सांगितलं नाही की हे करू नको नाही 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 हे बाजूला आता आता जरा अभ्यास असं कधीच नाही सांगितलं तुला आवडते तू कर पण त्यावेळेला मला असं वाटत होत की आपण गाणं शिकावं आणि ना आमच्या घराच्या इथे जवळ एक संगीताचं गुरुकुल होतं 
आणि आचार्य जियालाल वसंत नावाचे एक गृहस्थ होते जे याचे सुरेश वाडकरांचे गुरु जियालाल वसंत आणि ते इथेच राहायचे वांद्र्यामध्ये आणि ते ना फक्त लहान मुलांना शिकवायचे आणि मला अजून आठवतं की रस्त्यावरनं ते लहान मुलांना घरी सोडायला शिकवणी झाली की ते स्वतः आणि असे हा म्हातारी गृहस्थ पांढरे केस असे मला अजून आठवतात ते ते रस्त्याने जाता येताना दिसायचे मला जाम इच्छा होती की गाणं शिकावं पण ते नाही झालं म्हणजे त्यांच्याकडे पण नाही गेलो म्हणजे दोन तीन मित्र जात होते त्यांच्याकडे कोणी तबला वाजवायला कोणी गायला त्या काळात सुरेश वाडकर तिथे येत होत पण आमची काही ओळख नव्हती म्हणजे माहिती नव्हतं तसं काय ते खूप लहान होते म्हणजे आम्ही पण लहान होतो आणि पण हे असं नाटकाचं प्रशिक्षण घेऊन आपण काहीतरी करावं काहीतरी असं असं कधीच वाटलं नाही किंवा हे करिअर म्हणून करावं असंही मला कधी वाटलं नाही म्हणजे तुला आता नवल वाटेल मला ना मर्चंट नेव्हीमध्ये जायचं होतं त्यावेळेला आणि मग त्यावेळेला ती डॅफरेन आय टी एस म्हणजे ट्रेनिंगशिप होती मग ती डॅफरेन येऊन टी एस राजेंद्र झाली आता कुठली ट्रेनिंगशिप आहे मला माहिती नाही ते मर्चंट नेव्हीचे कॅडेट्स तिथे तर मला ऍडमिशन नाही मिळाली तिथे मर्चंट नेव्हीला आणि त्यामुळे मग काय करूया आता असं माझं झालं होतं आणि माझा एक आते भाऊ आहे अनिल मोहिले म्हणून तर तो इथे बँड्रा स्कुला पार्ट म्हणजे आताचा रहेजा स्कुला पार्ट ला तो आर्किटेक्चरला होता आणि तो मी असा बसलो होतो मला म्हणाला काय झालं म्हटलं नाही रे नाही म्हणाल झालं ऍडमिशन मग काय करणार आहे नाही आता बघायला पाहिजे काहीतरी आर्किटेक्चर लाईफ काय तू म्हटलं काय असतं ते धमाल असते चल तर म्हटलं कुठे आहे इथे काय रे पाहिजे मग वांद्र्यात आम्ही राहतो हिल रोडला आणि मला सिन्हाचा बंगला आहे त्याच्या बाजूला ते कॉलेज आम्ही गेलो दोघे जण तिथे आणि गेलो तर तिथे एक सर होते आणि त्यांनी सांगितलं सर ह्याला आर्किटेक्चरला ऍडमिशन तेव्हा एन्ट्रन्स एक्झाम वगैरे असं काही नव्हतं का आता हे खूप झालंय मी राहायच्या मधून इंटिरियर डिझायनिंग केलंय हो का म्हणजे इथे बँड्राला अच्छा तर तर मला त्यांनी विचारलं की का रे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स मध्ये एस एस सी ला किती मार्क आहे तर मी म्हटलं सर मला फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये डिस्टिंक्शन आहे मॅथ्स हा मॅथ्समध्ये फर्स्ट क्लास आहे फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये अच्छा जा पैसे भरून टाक असं मला म्हणाले हो बर मी गेलो आणि मी ऍडमिशन घेतली मी आर्किटेक्चरला गेलो आणि मग त्याच्यानंतर मी एक वर्षानंतर मात्र कॉलेज बदललं मी आधी रहेजाला होतो आणि त्याच्यानंतर मला कोणीतरी सांगितलं की जे अकॅडमी ऑफ आर्किटेक्चर आहे रहेजा कॉलेज आहे ना ते खूप मस्त कॉलेज म्हणजे ना बिंदास होते सगळे आणि प्रिन्सिपल होते भोसले म्हणून तेही खूप छान शिकवणारे सगळे पण ना तिथे आम्ही खूप मस्ती करायचो आणि कॉलेज बंग बिंग तर मला वाटलं की हा खूप सिरियसली नाही केला हा कोर्स तर आपलं काही खरं नाही ते आणि म्हणून मला कोणी सांगितलं ते अकॅडमी ऑफ आर्किटेक्चर आहे ना ते खूप कडक आहे तिथे ते प्रिन्सिपल आहेत ते असे उभे राहतात सकाळी दारात लेट येणाऱ्या पोरांना विचारतात काय वगैरे त्याने म्हटलं तिथे ऍडमिशन म्हणून मी सेकंड इयरला तिथे ऍडमिशन घेतली कारण ते कॉलेज खूप कडक आहे आपण तिथे जरा तरी शिस्त लागेल पण थोडीफार लागली पण पण तिथून आर्किटेक्ट झालो मी आणि आर्किटेक्ट झालो त्याच्यानंतर पण त्या त्या पाच वर्षामध्ये नाटक वगैरे काही केलं कारण तेवढा वेळच नसायचा खूप सबमिशन असायचं खूप अभ्यास असायचा आणि आर्किटेक्ट झाल्यानंतर मी जॉब करत होतो प्रेमनाथ अँड असोसिएट्स म्हणून कंपनी होती फाउंटनला त्यांच्याकडे जॉब करत होतो माझा एक मित्र होता नंद नंदू कदम म्हणून ज्याचा स्वतःचा ऑर्केस्ट्रा होता आणि जो किशोर कुमारची गाणी गायचा त्यामुळे आम्ही रोज ऑफिस सुटल्यानंतर रोज तो मला थांबवायचा स्टेशन वरती आम्ही उभे राहून तो मला किशोरची गाणी ऐकवायची रोज म्हणजे आई त्यावेळेला मोबाईल वगैरे नव्हते ना एकदा तर माझी आई शोधायला बाहेर पडली होती की एवढा वेळ झाला आहे कुठे हा आणि पण तो काय नाही नुसता तो असा कांदा आठवून तुला हे माहितीये का हे माहितीये का असा तो गाणी ऐकायचा तो आणि त्यानंतर मग मला एक चान्स आला मला बहारीनला एक जॉब मिळाला त्यावेळेला गल्फची जाम बूम होती गल्फला जायचं नोकरीला त्यावेळेला खूप होत ते 
ही मी साधारण चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी सालची वर्ष झाली तर मी गेलो ताजमध्ये इंटरव्ह्यू होता ते सगळे अरब लोक ते बसले होते सगळे मी माझी ड्रॉइंग्स वगैरे घेऊन गेलो सात आठ जण होते माझ्या बरोबर आणि मी आपला दिला इंटरव्ह्यू आणि थोड्या दिवसांनी मला त्यांचं हे आलं निरोप आला यु आर सिलेक्टेड म्हटलं आई आणि मग मी बहारेनला गेलो मग दोन वर्षाचं माझं कॉन्ट्रॅक्ट होतं बहारेनला मग बहारेनला गेलो बहारेनला मी त्यांच्या कंपनीमध्ये मी एकच आर्किटेक्ट होतो आणि त्यांनी मला सांगितलं की असं असं आपल्याला व्हिला बनवायचा आहे त्यांच्या ह्याचा मग मी ते व्हिलाचं डिझाईन केलं ते क्लायंट्स आले त्यांच्याबरोबर डिस्कस केलं ओके हे त्याला बरं तिथे ना दोन भाग असतात घराचे त्याला मजलिश असं म्हणतात की घरात शिरलं की एक भाग आहे तो पुरुषांची मजलिश असते आणि एक भाग आहे ती बायकांची मजलिश असते त्यामुळे या इकडे पुरुष नाही जाऊ शकत आणि इकडे बायका जाऊ शकतील पण बायका सहसा जात नाही पण त्या अगदी घरचा माणूस असेल तरच तो तिथे जातो त्या मजलिश मध्ये नाही तर ते जात नाही आणि मग त्याच्यानंतर मागे एक डायनिंग रूम असते मोठी त्याच्या मागे किचन असतं आणि मग बेडरूम असतात तर असा एक सहा सात बेडरूम असलेला व्हिला तो एक डिझाईन केला आणि फॅन्ट असते मस्त आहे बहुत अच्छा आहे बहुत अच्छा आहे सगळं झालं आणि एक दिवशी तो अब्दुल अझीज म्हणून आमचा जो कंपनीचा मालक होता डायरेक्टर तो मला म्हणाला राजन उद्या सकाळी आपल्याला साईटवर जायचं म्हटलं ओके फाईन वॉट साईट आणि आम्ही गेलो साईटवरती आणि त्यांनी ड्रॉइंग वगैरे घेतली आणि त्यांनी मला सांगितलं दिस इज द प्लॉट नाव कन्स्ट्रक्टेड म्हटलं वॉट म्हटलं आय एम नॉट इंजिनियर मी आर्किटेक्ट आहे मला नाही माहिती हे कसं करायचं तो म्हणलं मला नाही माहित आपल्याला हे बांधून द्यायचं असंच कॉन्ट्रॅक्ट आहे आपलं सांदे पुरंदरी असोसिएट म्हणून तर त्यांच्याकडे मी इंटर्नशिप केली होती तर ती जी ड्रॉइंग होती ना ती मी सेकंड इयर थर्ड इयर ला असताना त्यांच्याकडे काम केलं होतं म्हणजे कॉलेज सुटलं की त्यांच्या ऑफिसला जाऊन जॉब करायचा आणि संध्याकाळी यायचं त्यांचं चर्चगेटला ऑफिस होत तर मला ना ते आठवलं की कसे लाईन डायग्रॅम मग ते काय करत होते मग मी त्याप्रमाणे कन्स्ट्रक्शनची ड्रॉइंग बनवली वेगळी मी कोणतरी इंडियावर येणार होतो त्यांना सांगितलं मी घरी फोन करून सांगितला की माझी पुस्तक आहेत इंजिनिअरिंगची ती पाठवा चला आरसीसी आपण डिझाईन करायचो आणि पडलं बिडलं तर खाली मला धाकधूक त्याची मग ती पाठवली मग साधारण इंजिनिअरिंग मध्ये व्यवस्थित येत होत त्याप्रमाणे मी ते डिझाईन केलं आरसीसी वगैरे आणि केलं ते आणि चांगलं झालं पण चुकत मागत पहिल्या याच्यामध्ये चुका माझ्या खूप झाल्या पण चुकत मागत का होईना पण मी ते केलं आणि नंतर मग आम्ही खूप विलास केले तिथे खूप बिल्डिंग्स केले आम्ही हे ग्राउंड प्लस टू होता तो म्हणजे ग्राउंड प्लस ग्राउंड प्लस टू पर्यंतच्या सगळ्या इमारती केल्या विलास मोस्टली आणि एक दोन कमर्शियल बिल्डिंग होत्या त्याही केल्या पण एक गोष्ट मात्र मला की सलग त्या लोकांच्या पैशावरती मी कन्स्ट्रक्शन शिकलो मला साईटचा अनुभव अजिबात नव्हता तो मला त्यांच्यामुळे मला मिळाला आणि मग तिथे काय झालं तिथे मी एकटा होतो तिथे आणि मी मोहर्रक नावाचं एक गाव आहे बहारेनला आणि मनामा ही बहारेनची राजधानी आहे जिथे खूप सारी ऑफिस आमचं गाव आमचं मोहरकला होतं म्हणजे अगदी जवळ आहे ते जी पूर्वीची राजधानी मोहरक बहारेनची तर एकदा रस्त्याने जाताना मला काही मराठी माणसं भेटत मग त्यांनी चौकशी केली कुठे अरे तो इथे जोशी म्हणून राहतात त्यांच्याकडे सगळेजण जमतात तू पण आहे ना मग आम्ही तिथे जायला लागलो तिथे शुक्रवारी सुट्टी गुरुवारी रात्री तिकडे जायचो आणि मग तिथे खूप सारे आणि त्याच्यात बॅचलर असे मी आणि अजून एक माझा संतोष धैर्यवान म्हणून मित्र होता तो आम्ही दोघंच होतो बाकी सगळे लग्न झालेली कपल्स 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 यायची आणि मजा करायचो आम्ही सगळेजण आणि बॅचलर्स आम्ही असल्यामुळे आमचे खूप लाड व्हायचे तिथे त्या सगळ्यांमध्ये आणि मग म्हटलं चला नाटक बसवायला पाहिजे कारण चार मराठी माणसं जमली की पहिला आपल्या डोक्यात हाच विचार 
मग ते म्हणाले की ठीक आहे आपण एक काम करू आपण ना एक महाराष्ट्र मंडळ स्थापन करूया मग आम्ही एक महाराष्ट्र मंडळ स्थापन केलं अरे बहारेनला मग एक छोट गेट टुगेदर ठेवलं खूप लोकांना बोलवले सगळेजण आले आणि मजा केली बारीन मध्ये गणपती आणला अच्छा पहिला गणपती आणला आणि आणि बारीन मध्ये मी नाटक केलं डिरेक्ट केलं आणि काका किशाचा नाटक श्याम मनोहरांच आणि बारीनला आणि ते त्यावेळेचे जे राजदूत होते बारीन मध्ये ते बघायला आले होते मला एवढं आठवत आणि आता सगळी हौशी मंडळी होती त्यांचं जेवढं चांगलं व्हायचं तेवढं ते झालं पण मजा आली मला आणि त्यानंतर मी इंडियात आलो परत आणि बहारीनला खूप सुखासी आयुष्य होत म्हणजे तस डोक्याला कटकटी नव्हत्या बाहेर मज्जा होती पण मला घरची फार आठवण यायला लागली म्हणजे ते एकटा राहायचो ना वर्ष म्हणाला दोन वर्ष दोन वर्ष राहिलो दोन वर्षात मी मला ज्या आठवण यायला लागली मग मी आलो परत आणि मी असं ठरवलं इथे येऊन की आता नोकरी नाही करायची की पाच वर्षाचा हा प्रोफेशनल कोर्स आहे तर मी असं म्हटलं की नोकरी करायची तर मग परदेशात करायची म्हणजे जास्ती पैसे मिळवणारी लाईक पैसे हाच एक उद्देश होता पण आता इथे जर आलोय तर आता आपण व्यवसाय करूया म्हणून मग छोटी छोटी इंटिरियरची वगैरे कामं करू लागले ती चालू होती काम प्रदीप सुळे म्हणून आमचा एक मित्र आहे जो अकॅडमी ऑफ आर्किटेक्चरला मला ज्युनियर होता आणि तिथल्या गॅदरिंग मध्ये मी आणि प्रदीप मी एक नाटक केलं होतं रमेश पवार की एकांकिका होती मॅ नावाची मॅ रमेश पवार की आणि त्याच्या दोनच पात्र होती आणि ती आम्ही दोघांनी केली आणि गंमत मजा होती आणि एकदा मला प्रदीप भेटला शिवाजी पार्कला आणि मला म्हणाला की काय झालंय हल्ली काय चाललंय म्हणजे कामं काय चाललेत वगैरे असं असं नव्हता विचारत तो नाटक किंवा ह्या ह्याच्यामध्ये काय चाललंय म्हणलं काय नाही रे काहीच नाही काय हेच नाही या ना आम्ही जरा एक नाटक करतोय तू या ना संध्याकाळी तू म्हटलं कुठे तो अँटनी डिशेल शाळेमध्ये सगळेजण जमत बर येतो म्हणून मी संध्याकाळी गेलो अँटनी डिशेल शाळेमध्ये हे किती साली असेल हे शहाऐंशी साली लग्न वगैरे नव्हतं झालं नाही माझं नुकतं लग्न झालं होतं नुकतं लग्न झालेलं माझं आणि मी गेलो तिकडे आणि गेलो तर ना कोणी नव्हतं आलं आणि मग दोन तीन अशी पोरं यायला लागली त्यातला एक अतुल होता एक लाला होता लाला म्हणजे आपला श्रीरंग देशमुख आणि ना असे आणि मग त्यांचे गप्पा चालले होते बाजूला बसून पद्या आला नाही प्रदीप सुळे आलाच नव्हता आणि त्यांच्या गप्पा चालले होते अरे परवा शूटिंगला काय मजा आली माहिती ना मी असा टेक दिला आणि सॉल्ड लोक दिसत आहेत कोणतरी मोठे आपण इथे अगदीच नवखे आहोत यांच्यात बघू मग थोड्या वेळाने एक गृहस्थ गाडी थांबली आणि असे भारदस्त गृहस्थ आले अरुण नाईक मीना नाईक मग ते आले ते म्हणाले की मग त्यांनी ओळख करून दिली कोण राजन बिसे वगैरे असं ठीक आहे नाटकात काम करतो म्हटलं कुठल्या नाटकात केलंय म्हटलं नाही असं कुठल्या केलं नाही आहे मी पण शाळेमध्ये वगैरे करत होतो हा बरं ठीक आहे पाच असं म्हणून सगळेजण मला नंतर ही गोष्ट सांगितली सगळेजण असे गोल बसलेले अँटीनॉटिक्स शाळेत आणि मला त्यांनी सांगितलं हे वाच आणि मी वाचलं मी दोन तीन वाचलं आणि एक मिनिट कुठल्या नाटकात काम केलं होतं तू म्हटलं मी नव्हतं केलं काम मी अच्छा अच्छा ठीक आहे वाच मग वाचलं मग मग नंतर मी त्या नाट ग्रुपमध्ये आंतरनाट्य नावाचा जो ग्रुप होता त्या ग्रुपमध्ये झालं आणि मग मी त्यांच्याविषयी वाचलं होतं बारेनला असताना त्यांनी ऑथल्लो नावाचं नाटक केलं होतं त्याची परीक्षण आली होती कारण मी तिथे मराठी पेपर घेऊन वाचत संजय मोने संजय मोने प्रदीप आणि संजयची माझी ओळख होती म्हणजे प्रदीप मुळेच संजयची ओळख होती आणि संजय मोनेनी ऑथेल्लो केला होता विवेक लागोनी यागो केला होता रेणुका आणि हे ती सगळी नावं मी माय डो हे होती आणि ती सगळी मंडळी होती तिकडे तर म्हटलं दामू किंकरे अरुण नाईक मीना नाईक अरुण नाईकच तसं काही हे नव्हतं पण मीना नाईकचं नाव आधीपासून मला माहिती होतं आणि मग मी त्या ग्रुपमध्ये 
चालू झालं एक 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 नाटक आणि मग मी रुळलो पण मला त्याच्यानंतर ह्या लोकांनी सांगितलं की तू दोन वाक्य वाचलीस त्या दिवशी आणि सगळ्या लोकांच्या अशा अशा हा कोण आहे हा कोण आहे म्हणून मला दादाने थांबवलं त्या वेळेला अरुण दादाने आणि त्यांनी विचारलं कुठल्या नाटकात काम करतो असतो तर मी म्हणजे कुठल्याच नाटकात काम करतो मग ते म्हणाले की तुझ्या दोन वाक्यानंतर लोकांचे लुक गेले होते हा कोण आहे म्हणून की मग हे मला नंतर सांगितलं पण त्या संस्थेमध्ये हे सगळ्यांनाच माहिती आहे सगळ्याच संस्थांमध्ये हे असतं की सगळी कामं तुम्हाला करायला लागतात म्हणजे असं नाही की मी एक हिरो आहे आणि असं नसतं ते त्यामुळे सगळेच जण सगळी कामं करायची म्हणजे लाईट उचलण्यापासून सामान नेण्यापासून सगळं करायचं तर त्याच्यात मला ना पहिलंच नाटक होतं गॅलिलिओ लाईफ ऑफ गॅलिलिओ ज्याचा सेट प्रदीप सुळे करत होता आणि ते ब्रॅक्टियन थे टेक्निकनी ते मला हे सगळे शब्द खूप नवीन होते हा ब्रॅक्टियन टेक्निक आणि हे आणि त्यावेळेला म्हणजे अरुण नाईक राजीव नाईक दामू केंकरे विजय तेव्हा त्या नाटकात नव्हता विजयचा आणि माझा अजिबातच ओळख नव्हती आणि त्यावेळेला विजय दुसरं कुठलं तरी नाटक बसवत होता माझ्या मते त्यावेळेला तो विठो रखमाई नावाचं नाटक बसवत होता दुसऱ्या ग्रुपतर्फे त्यामुळे विजय इथे नव्हता आणि विजय नव्हता रेणुका पण नव्हती याच्यामध्ये गॅलिलिओमध्ये गॅलिलिओमध्ये सुनील तावडे होता धनश्री होती जी त्याची नंतर बायको झाली मीना होती म्हणजे खूप लोक होते त्याच्यामध्ये आणि तर त्याच्यात सेट त्यांनी केला होता प्रदीपने अॅल्युमिनियमच्या फ्रेम्स वापरून आणि मग मला सांगितलं ब्रॅक्टियन टेक्निक म्हणजे काय की लोकांना इमोशनली वाहू न देता मध्येच त्यांची इमोशन तोडायची आणि मग तो सीन सेट त्यांच्या समोरच बदलायचा आणि मग तो सीन पुढे चालू करायचा म्हणजे डोळ्यातून पाणी येऊ नये तुमच्याबरोबर ते इमोशनली तुमच्या बरोबर न येता ते तुमच्याबरोबर विचारांनी यायला पाहिजे हे ब्रेकचं टेक्निक आहे तर त्यासाठी त्यांनी वापरलेल्या क्लुप्त्या त्या आम्ही त्या गॅलिलिओ वापरून ते केलं होतं तर तो सेट बनवला होता पण सेटच्या बरोबरीने खूप सारे प्रॉप्स होते म्हणजे गॅलिलिओची दुर्बीण होती पृथ्वीचे त्याचे मॉडेल्स होते गोल त्याच्यानंतर काही नोकरी अशा गोष्टी होत्या तर ते म्हणाले की हे कोणतं बरं बोल हे काय हे आपला सेटवाला तर काय करणार नाही म्हटलं हाय मी करतो तर तो तुला कसं काय म्हटलं नाही ते मॉडेल वगैरे करायचं ना आम्ही आर्किटेक्चरला असतात त्याप्रमाणे मी बनवलं ते कुठ्याच्या नळ्या बेळ्या घेऊन दुर्बीण काचा लावल्या त्याला आणि छान झालं मग मला हळूहळू ना त्याच्यातली आवड निर्माण झाली हळूहळू त्याच्यातून आणि ही सगळी मंडळी जी होती ना त्यांनी ते सगळं काम करून 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 हे हे चांगलं आहे हे मस्त आहे आणि हे मला येऊ शकतं कारण मला इमॅजिन करता येत होतं कारण मी आर्किटेक्ट होतो मग नंतर त्याच्या पुढचं नाटक आलं मॅकबेथ शेक्सपिअरचं नाटक अजित भुरे मॅकबेथ मीना नाईक लेडी मॅकबेथ त्याच्यानंतर मी मॅगडफचं काम केलं होतं आणि मी आणि पद्याने मिळून सेट पण केला होता आम्ही दोघांनी मिळून केला होता आणि मला आठवत की त्या वेळेला ही माझ्या मते नव्वद वगैरे सालची गोष्ट असेल नव्वद एक्क्याण्णव सालची त्यावेळेला आम्ही एक मजली सेट केला होता त्याचा बर किल्ल्याचा तट त्या तटाला असा दरवाजा होता मोठा त्याच्यातून अजित भुरे यायचा अजित भुरे एवढा उंच त्याच्या डोक्यावर मुकुट म्हणजे तो असा दरवाजा केवढा मोठा त्याच्या वरती असा एक प्लॅटफॉर्म त्याच्या वरती मारामारी व्हायची सोड फाईट व्हायची मी आणि अजून कोणीतरी होती आमची दोघांची सोड फाईट व्हायची वरती त्या तटाच्या वरती आणि त्यावेळेला आंतरनाट्याने असं ठरवलं होतं की ह्या नाटकाचे एकाच थिएटरला प्रयोग करायचे त्यामुळे साहित्य संघाबरोबर कोलॅबरेशन केलं आणि साहित्य संघ आणि आंतरनाट्य मिळून साहित्य संघामध्ये सेट जाऊन लावला कारण तो लावून काढायचा असा सेट नव्हता आणि तो सेट लावला त्याच्यावरती आठ दहा प्रयोग झाले तिथे रोज प्रयोग संध्याकाळी आणि मग तो प्रयोग सगळे झाले आणि त्याच्यानंतर मग तो सेट डिसमेंटल केला पण हा प्रयोग आम्ही त्या काळात केला होता म्हणजे नव्वद नव्वद एक्क्याण्णव त्या साईड त्या नंतर अजून एकदा 
कोणाबरोबर तरी कोलॅबरेशन करून असंच आठ दिवसाचा रवींद्रला सेट लावला आणि त्याच्यानंतर ते नाटक बंद झालं कारण त्याची शेक्सपिरियन नाटक ते बघणारे लोक खूप कमी होते त्या काळामध्ये तेवढे लोक झाले एक्झॉस्ट ते झालं की मग ते प्रोडक्शन थांबलं पण एक्सपिरियन्स खूप चांगला मिळाला त्या आम्ही मला आठवतं की झाडांच्या ढलप्या असतात ना बार्क त्या आम्ही अशा लावून त्याच्या त्या बार्क लावून लावून तो दगडी इफेक्ट आणला होता त्याचा खर्च खूप झाला असेल तो खर्च खूप झाला ते सगळे जण खिशातनं पैसे काढायचे त्याच्यानंतर स्मरणिका काढायची ऍड गोळा करायच्या प्रत्येकाने कॉन्ट्रीब्युट करायचं असं असं ते सगळं होत आणि सगळे होते कोण नव्हते त्यावेळेला मज्जा होती तेव्हा खूप म्हणजे आता ती सगळी माणसं एवढी मोठी झालीत ना की अतुल परचुरे राकेश सारंग रेणुका शहाणे विजय केंकरे धनंजय गोरे अजित भुरे लाला एवढी सगळी माणसं त्यावेळेला एकत्र संजय मोने ती सगळी एकत्र काम करत होते आणि काय मजा केली होती आम्ही खूप मजा केली आणि असं करत ते चालू झालं नाटक त्याच्याबरोबर माझी कामही चालू होती इंटिरियरची वगैरे आणि विजय केंकरेंनी एक नाटक बसवलं होतं गोवा हिंदूच तसे आम्ही सज्जन नावाचं एक नाटक होतं गोवा हिंदू असोसिएशनच नाटक तर मला म्हणाला तू सेट करशील मग सेट केला मग तो झाला तो बघितला वगैरे तो मी विचारलं म्हटलं असा असा आधी मी जाऊन बघून आलो प्रोफेशनल नाटकाचे सेट कसे करतात काय तोपर्यंत सगळं फिरून खूप झालं होतं ना सगळ्यांचे नाटकं बघायला जायचं सगळं मग तो केला सेट तसा आणि मला आठवतं की त्या तेव्हा नाट्य दर्पण असायचं नाट्य दर्पण अवॉर्ड असायचं तर मला त्या पहिल्याच सेटला नॉमिनेशन होत आणि इतर दोन नॉमिनी होते मोहन वाघ आणि रघुवीर काळाशीकर खूप मोठी नाव मी त्या तिघात आलो हे मला असं एकदम की पहिलंच नाटक आणि मला अजून एक कमेंट आठवते त्या नाटकाची द ग गोडसे नाटकाला आले होते आणि ते आले नाटक बघितलं आणि त्यांनी नंतर विचारलं विजयला सेट कोणी केलाय तर विजय म्हणाला की आमचा एक मित्र आहे राजन भिसे म्हणून ओळख करून नमस्कार केला ठीक म्हणून ते गेले तर नंतर दामू काका होते तर दामू काकानं म्हटलं बहुतेक त्यांना काय विशेष आवडलं नाही ती म्हणाली तू वेडा आहे त्यांनी जेव्हा विचारलं ना की हा सेट कोणी केलाय यातच सगळं आलं आणि ते ठीक आहे म्हणजे खूप चांगला झालाय सेट तू अजिबात काळजी करू नको आणि पण ह्या दोन गोष्टी मला आठवत त्याच्यानंतर अजून एक नाटक केलं होतं मी याच प्रोसेसमध्ये आईचं घर उन्हाच त्याच्यात मीना आणि दिलीप होते संपदा जोगळेकर होती आणि गजेंद्र आहिलेचं पहिलं नाटक आणि गजेंद्र आहिलेनी काम पण केलं होतं त्याच्यामध्ये आणि असंच एक सामाजिक कार्यकर्ती आई आणि एक बाप आणि त्यांची थोडीशी दुर्लक्ष झालेली मुलगी अशा पद्धत आईचं घर उन्हाच नावाचं ते नाटक होतं की त्या कामानिमित्ताने आईला फार वेळ मिळत नाही आणि वडिलांचं ऑफिस आणि मग ते असं ड्रॉइंग बोर्ड आणि हे ते मला ते सगळं माहिती होतं त्यामुळे एवढं चकाचक डेकॉर केलं होतं त्याचा आणि मस्त झालं होतं सेट छान वेगळे रंग वापरले निळा बिळा असा आणि सगळ्यांना खूप आवडलं आणि परीक्षण आलं महाराष्ट्र आणि त्याच्यामध्ये त्या परि त्याच्यावर एक अख्खा परिच्छेद लिहिला होता नेपथ्यावरती आणि त्याला वरती टायटल होतं आहे मनोहर परी आणि त्याच्याखाली असं असं आहे त्याचं सोफा छान आहे झोपाळ आहे हे आहे ते असं सगळं लिहिलं होतं आणि हे यांनी यांनी केलंय तर मी नंतर दामू काका आमचे गुरु ना काहीच म्हटलं दामू हे असं हे मला याचा अर्थ नाही कळत आहे मनोहर परी म्हणजे काय ते बोलले तुला म्हण हे माहीत नाहीये का आहे मनोहर परी गमते उदा समजला मग त्यांनी ते वाचलं आणि मला म्हणाले चित्रापेक्षा चौकट भारी झाले का रे 
मला कळलं त्यांना काय म्हणलं म्हटलं असेल बहुतेक माहित नाही पण मला अजून त्यांचं ते आठवण चित्रापेक्षा चौकट कधी भारी होता कामा नाही की त्याचं त्यांनी मला हे अगदी निक्षून सांगितलं होत की त्याच्याकडे फार लक्ष जाता का मला तो बॅकग्राऊंडलाच राहायला पाहिजे सेट पण सेटनी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पण दिली पाहिजे पण तो फार ग्लिटरी आणि असा करायचा नाही कधीच ज्याचे नाटक मरेल असं ते नाही करायचं पण हे म्हणजे हे जे शिकणं आहे ते मला ह्या लोकांकडनं असं असं शिकायला मिळालं ते असं कुठल्या शाळेत जाऊन मी नाही शिकलो आणि मजा आली मग ते चालू होत हळूहळू हळूहळू त्या हिशोबाने तुम्ही याच्याबद्दल खूप माहिती दिलीत पण अजूनही ना मग अशी आपण खूप मोठे जंप मारले आणि डायरेक्टली तुमच्या आर्किटेक्चरवर आलो पण अजूनही मला तुम्हाला विचारायचं आहे तुमचं बालपण कसं होतं आत्ताचा जो एवढा प्रगल्भ राजंदाद मी बघतीये जो अतिशय उत्तम ऍक्टर सुद्धा आहे आणि आर्किटेक्टर उत्तम आहेच नेपथ्यकार सुद्धा खूप छान आहे तो बालपणी कसा होता बालपणी काय फार म्हणजे खूप ब्राईट असा होतो असं नाही पण मी माझी आई शिक्षिका होती त्यांचं नाव काय सर मालती भिसे आणि वडिलांचं वडिलांचं सदानंद भिसे आणि दोघेही आत्ता गावी राहतात वडील आत्ता सत्त्याण्णव वर्षाचे नाही मुरुड मुरुड जंजिरा मुरुडला एक घर आहे छोटस तर म्हणजे आजोबांपासूनच आहे पणजीपासूनच आहे माझ्या तर तिथे ते राहतात आणि त्यानं म्हटलं की आता नका राहो एकटे तिथे इथे या गावी आणि आईचं आर्ग्युमेंट असं होत की अरे काय नाही रे दारात कोळी नेते सगळ्यात मोठ हे काय दारात कोळी नेते आणि दोन लोकांना काय लागत एवढस मिळायला बाग झालं कुठे जायला लागत नाही काय नाही पण तसं टेन्शन नाही माझा एक आते भाऊ आहे सख्खी माझी आत्या म्हणजे माझ्या वडिलांची मोठी बहीण तीही तिथेच राहते शेजारी अजून तिथे दोन घर सोडून ते आहे त्यामुळे तसं टेन्शन नाही आहे की अगदीच एकटे पडलेत असं नाही पण त्यांचं त्यांना इथे करमत नाही पण बालपण तुमचं बँड्रा मध्येच बँड्रा संपूर्ण बँड्रा संपूर्ण बँड्रा आणि हिल रोडला आम्ही राहत होतो आणि आमच्या बिल्डिंगच्या आजूबाजूला जागा नव्हती खेळायला काहीच मैदान वगैरे काहीच नाही आम्ही गच्चीत खेळायचो मग काही दिवस शाखेतही जात होतो कारण तिथे खेळायला मिळायचं शाखेमध्ये असं त्या पेटीट शाळेच्या तिथे एक शाखा लागायची आर एस एस ची तिथेही जात होतो आणि पण खेळ हे क्रिकेट डबाईस पाईस लगोरी वगैरे असे तिथे खाली वाडीमध्ये इथे तिथे असंच खेळायचं आणि शाळेमध्ये मात्र खूप मोठं मैदान होत आणि शाळेमध्ये खूप खेळायला मिळायचं पण खेळण्याकडे माझा फार कल नव्हता म्हणजे तेवढा वेळ थोडा वेळ खेळून झालं की मग झालं मला त्यावेळेला आमच्या इथे खूप छान लायब्ररी आहे नॅशनल लायब्ररी म्हणजे या रस्त्याचं नावच नॅशनल लायब्ररी आहे आमच्या सोसायटी तर ती त्यांचा किशोर विभाग होता आणि तेव्हापासून लाईफ मेंबर आहे मी त्या लायब्ररीचा लहान असल्यापासून आणि मी खूप पुस्तकं वाचायचो गोष्टीची इंद्रजाल कॉमिक्स म्हणू नको चांदोबा म्हणू नको भारा भागवतांचं ते फास्टर फेणे म्हणू नको खूप पुस्तकं वाचायचो खूप आणि मेच आणि त्या लायब्ररीमध्ये यायची पण खूप पुस्तकं खूप मोठी लायब्ररी आहे मग किशोर विभाग झाल्यानंतर मोठ्यांच्या विभागात तिथेही खूप पुस्तकं वाचतात आणि त्यामुळे वाचन त्या काळामध्ये खूप झालं मला वाचायला मला खूप आवडायचं आणि मी आईचा ओरडा हा गोष्टीची पुस्तकं वाचतोय म्हणून सगळ्यात जास्त खाल्ला की सतत गोष्टीची पुस्तकं वाचत असतो हा अभ्यास करत नाही अशी तिची तक्रार असायची खेळायला जातो अशी फार नव्हती तक्रार खेळायला जात होतो पण गोष्टीची पुस्तकं वाचत बसतो हा आणि तुम्ही भावंड किती दोन माझा एक धाकटा भाऊ आहे जो ठाण्याला राहतो नितीन नाव त्याचं ते काय करतो कॉम्प्युटर अनालिटिकल ते कॉम्प्युटर असतात अनालिटिकल कॉम्प्युटर्स काहीतरी तर त्याच्यामध्ये आहे तो त्या फील्डमध्ये आणि आता तोही रिटायर झाला तोही घरी आहे त्यामुळे मज्जा आहे आणि आमच्याकडे काय सगळे माझी चुलत भावंड वगैरे आहेत ना 
ते आमचे खूप सगळे मी सगळ्यात मोठा आहे घरामध्ये भावंडांमध्ये त्यामुळे माझी सगळी भावंड ही लहान आहे आणि गणपतीला म्हणा किंवा होळीला म्हणा किंवा आम्ही खूप आणि मुरुडच्या घरी म्हणा लहानपणी मला आठवत सुट्टी पडली रे पडली की आम्ही दुसऱ्या दिवशी मुरुडला जायचं कोण कोण ना कोणतरी बरोबर घेऊन जायचं तेव्हा आजी आजोबा होते माझे मुरुडला आणि सगळी भावंड तिकडे आणि आम्ही खूप मजा करायचो मुरुडला आणि मे ते आता तुम्हाला की आता मजा अनुभवता येणार नाही दुपारच्या सगळ्या बाहेर उन्हामध्ये आणि ते खाल्लेले ओरडे बैलगाडीत बसून कुठेतरी गेलाय आमची नव्हती बैलगाडी कोणाच्या बैलगाडीत बसायचं आणि तो जाईल तिथे जायचं सायकली घ्यायच्या भाड्याने त्या फिरवायच्या छाती पुढे पर्यंत मग त्या काट्यात ते तेव्हा ते कुंपण पण असायची ती बा काटे असायचे त्या कुंपणाला त्या काट्यात पडायचे मांगाला काटे लागायचे कचड्याचं मज्जा केली सगळं करवंद आंबे पणस कोकणातली जी आणि मला त्यावेळेला आता नाही त्यावेळेला मला नॉनव्हेज नाही आवडायचं फार हो त्यामुळे मला घरी सगळेजण माझ्या आईला म्हणायचे कोण ब्राह्मण कारण मला नाही आवडायचं पण पण मग हळूहळू हळूहळू हळू मी ते खाऊन मला आवड निर्माण झाली आता मी आता नॉनव्हेज पण ही नवलाची गोष्ट होती की सीकेपी घरामध्ये मला नाही आवडत मला मी वरण भात मी अजूनही वरण भात घेतो रोज त्यामुळे माझ्या आईला जाम सगळेजण बोलायचे की कोण आहे कालवण भात नाही आवडत दादा मला तुम्हाला स्मिताताईं बद्दल विचारायचं आहे तुमची आणि स्मिताताईंची भेट कुठे झाली तुमचा लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज इट इज अरेंज लव्ह असं स्मिताची आई आणि माझी आई या दोघी बहिणी त्यामुळे मला स्मिता लहानपणापासून माहिती होती बाहेरीन वरन मी आल्यानंतर आम्ही पुण्याला गेलो होतो ते पुण्याला राहायचे आणि मग मी माझी आई आणि आम्ही सगळेजण पुण्याला गेलो होतो तर ते तिची तिची आजी आणि आजोबा आणि ते सगळेजण होते तिथे आणि तिचे म्हणजे तिच्या वडिलांचे मामा होते तर पाटणकर म्हणून तर तेही तिकडे होते आणि मग आम्ही आलो तिथून जाऊन आणि त्याच्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी विचारलं की राजनला विचार लग्नासाठी त्याच्या आधी मला काही आईने सांगितलं होतं लग्न बिग्न म्हटलं मला नाही करायचं इतक्यात मी काही विचार नाही केला आणि मग असं विचारलं मला की राजनला विचार मला चालेल मला काही प्रॉब्लेम नाही की एक लहानपणापासून ओळखीची मुलगी हे त्याच्यामध्ये जास्ती होत आणि दिसायला छान होतीच त्याच्याबद्दल काही हे नव्हतं त्यामुळे इट इज अन अरेंज लव्ह आणि शहाऐंशी साली लग्न झालं आमचं आणि अजय झाला सत्याऐंशी झाला आणि आहे एकूण तर एक मुलगा आहे तो सध्या तो काय करतो तो कॉम्प्युटर मध्ये आम्ही तो आता ट्रॅव्हल एक्स नावाची कंपनी आहे जे पैशाच हे कर ना फॉरेन एक्स फॉरेन एक्स ट्रॅव्हल एक्स त्या कंपनीमध्ये आहे आणि सुनबाई आमची आय बी एम मध्ये आहे आता आतापर्यंत दोघे जण वर्क फ्रॉम होम होते आता त्याला जावं लागतं ऑफिसला त्याचं गोरेगावला ऑफिस आहे तिचं अजूनही वर्क फ्रॉम होम येस येस म्हणजे लोक म्हणतात की लॉकडाऊन मध्ये खूप कंटाळा आला खूप मला इतकं बरं वाटलं मी अख्खा लॉकडाऊन अख्खा लॉकडाऊन मी माझ्या नाती बरोबर काढलाय आणि म्हणजे सगळ्यात आनंदाचा काळ माझा कुठला तर तो लॉकडाऊनचा काळ तिचं नाव अवनी आणि किती वर्षाची ती आत्ता साडेतीन वर्षाची आहे त्यामुळे तेव्हा तर ती ती चालायला लागली मग ती अवनीला बातुकली खूप आवडते अवनीला अवनीसाठीच आहे पण हे जड आहे ना दादा सगळं जड आहे कारण नाही नाही करत ती हुशार आहे हल्लीची मुलं हो ना हो ना करत 
नव्या मला तुम्हाला असं विचारायचं होतं की तुम्ही अभिनय उत्तम करतास तर एखादं नाटक किंवा अशी किती नाटकं तुम्ही केले ज्याच्यामध्ये तुम्ही अभिनय सुद्धा केलाय त्या नाटकाचं नेपथ्य सुद्धा तुम्हीच केलंय असं ना पटकन सांगता नाही ना आत्ता एक नाटक केलं होतं जे मंतरलेली चैत्रवैल ह्या नाटकावरून केलं संपदा जोगळेकरनी डिरेक्शन केलं होतं त्याच्यामध्ये त्याचं आत्ताचं नाव मला आठवत नाही आहे त्याचं मी सेट पण केलं होतं मी काम पण केलं होतं श्रीमंत नावाचं तेंडुलकरांचं नाटक होतं त्याच्यामध्ये मी सेट केला होता मग त्याच्यानंतर त्याच्यात सुनील तावडे काम करत होता मग सुनील गेल्यानंतर मग त्या मी काम करत होतो आणि आंतरनाट्यामध्ये तर खूपच नाटकं की सेटही कॉस्ट्युम पण प्रॉप्स पण काम पण सगळंच कारण मला असं वाटतं की नाटक ही खूप फॅसिनेटिंग गोष्ट आहे मग काय आहे की आपण कथा कादंबरी सगळं वाचतो तर त्यावेळेला वन टू वन असतो ना आपण जे वाचतो त्याच्यामध्ये आपल्या मनामध्ये एक चित्र उभं राहत राहतं ना आपल्या आपल्या मजदुराप्रमाणे म्हणजे आपण आतापर्यंत किती जग बघितलंय त्या वर्णनाप्रमाणे आपण ते जुळ जुळवतो ना कादंबरीतल्या वर्णन वर्णन किंवा सिनेमातलं समजा परदेशातलं काही असेल बर्फ पडला हे पडलं तर आपण सिनेमा कुठले बघितले असतात आपण त्याप्रमाणे ते एक चित्र आपल्या डोळ्यामध्ये मनामध्ये येत राहतं नाटकाचं तसं नाहीये नाटकामध्ये एकदा तुम्ही ते नाटक वाचलं लेखकाने लिहिलेलं की त्या नेपथ्यकाराने ना एक लसावी काढायचा असतो सगळ्याचा कि ते सगळ्यांना अपील झालं पाहिजे ना कि हो हे नाटक इथेच घडतय म्हणजे मला बरेच जण असं विचारतात कि तुम्ही आर्किटेक्ट आहात म्हणून तुम्ही नेपथ्यकार झालात का तर तसं नाहीये नाही तर सगळेच आर्किटेक्ट नेपथ्यकार झाले तसं नाहीये ते त्याला ना तुम्ही थिएटरचा माणूस असायला पाहिजे तुम्हाला थिएटर जास्ती कळायला पाहिजे नाहीतर मग सगळ्याच आर्किटेक्टना ते आलं असतं मला त्याचा फायदा होतो मी आर्किटेक्ट असल्याचा नेपथ्यकार असण्याला फायदा होतो पण मी आर्किटेक्ट आहे म्हणून नेपथ्यकार आहे नाही म्हणजे तुला अगदी थोडक्यात फरक सांगायचं तर असं आहे की आर्किटेक्ट म्हणून समजा मला एक प्लॉट दिला आणि सांगितलं की ह्याच्यावरती एक बंगला बांध मग मी त्याच्यावरती एक बंगला बांधणार मग त्या लोकांची काय आवड आहे त्याप्रमाणे तो तो ससा डेकोर करणार वगैरे 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 नाटकामध्ये कसं आहे नाटकामध्ये तुझा प्लॉट एकच आहे त्याच्यावर तुला राजवाडा पण बांधायचा आहे तुला झोपडी पण बांधायची आहे तुला एअरपोर्ट पण बांधायचा आहे तुला रेल्वे स्टेशन पण तुझा प्लॉट नाही बदलत प्लॉट तेवढाच आहे मग तिकडे कस लागतो सगळं आणि दुसरा त्याच्यामध्ये एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे की समजा एखादं नाटक आपण वाचलं आणि मला सांगितलं की याच्यावरती तुम्ही त्याचा सेट बनवा तर आणि समजा एखादा एखादा आर्किटेक्चरल जॉब आहे आणि त्यांनी सांगितलं की हा तुम्ही फ्लॅट डिझाईन करा तर ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे तर फरक असा आहे की एखादी कविता वाचून समजा एखाद्या चित्रकाराने सांगितलं की ह्याचं मुखपृष्ठ बनव तर ती कविता वाचून त्याचं इंटरप्रिटेशन जे असतं ना ते त्याचं मुखपृष्ठ असत नाटकामध्ये पण तेच आहे जे आर्किटेक्चर मध्ये इंटरप्रिटेशन हा वाद नसतो नाटकामध्ये तेच आहे एखादी कलाकृती वाचून मला जे वाटतंय माझं इंटरप्रिटेशन ते आहे जे माझं नाटकाचं डिझाईन हा इंटरप्रिटेशनचा भाग आहे हा आर्किटेक्चर मध्ये नाही त्यामुळे आर्किटेक्ट आहे म्हणून नेपथ्यकार आहे असं नाही छान एक्सप्लेन केलं तुम्ही आणि हे म्हणजे खूप लोकांना हे त्याचं हे कळत नाही असं नसतं ते कारण कसं आहे की नाटकाचा पडदा उघडल्यानंतर नेपथ्यकाराकडे किती वेळ असतो नेपथ्यकार म्हणून तर पडदा उघडल्यानंतर नाटकाचे लाईट्स येतात म्हणजे त्याच्यावरती लाईट येतो नेपथ्यावर आणि काही पात्र असतं किंवा कदाचित बाहेर नाही येतं पण ते तोपर्यंत ते नेपथ्य दिसत पहिलं वाक्य उच्चारलं गेलं नाटकाचं की लोकांचं लक्ष त्या माणसाकडे तेवढी जी काय तीस पस्तीस चाळीस सेकंद असतात तेवढ्या वेळात त्या नेपथ्याने त्याला जे सांगायचं ते कन्वे करायला पाहिजे म्हणजे नाटकाचा काळ कुठला हे कोणाचं घर आहे या घरात राहणारी माणसं कशी आहेत 
या माणसाचं प्रोफेशन काय आहे त्यांची आवड निवड काय आहे हे सगळं मान आणि ही ना असं एकाच एक नाही कळत ते ते तुमच्या सबकॉन्शियस म्हणजे अव्यक्त मनावरती ते तुम्हाला रजिस्टर होत म्हणजे मग अच्छा म्हणून तिथे ते ठेवलं होतं असं तुम्हाला नंतर आठवत ही त्या नेपथ्याची गंमत आहे आणि ते खूप चॅलेंजिंग वाटतं मला आणि ते एका समूहानं एका दुसऱ्या समूहासाठी सादर केलेली कला आहे म्हणून त्याला आपण प्रयोग म्हणतो ना प्रत्येक वेळेला प्रयोग असतो तो इट इज अन एक्सपेरिमेंट आणि आजचा प्रयोग उद्यासारखा होत नाही बघ ना किती बारीक गोष्टी असतात की आज ना लाईट सोर्स जरा लेट आला म्युझिकचा एक पीस थोडा उशिरा वाजला तर त्या परिणामामध्ये केवढा फरक होतो असा आणि असा आणि हा आपल्याला कळतो एक नट म्हणून स्टेज वरनं तुम्हाला कळतो लोकांना त्याच्यातलं फार कळत नाही नाही रे काल चला प्रयोग सॉलिड झाला होता आज नाही झाला हे आपल्याला कळत म्हणून तो प्रयोग असतो आणि हे फॅसिनेटिंग असत लोक म्हणतात की तुम्ही असे पाचशे प्रयोग हजार प्रयोग करतात मग कंटाळा नाही आहे कंटे रोज वेगळं असत ते रोज तेच तेच नाही होत मला हे खूप लोकांना सांगावं असं वाटतं की हे ते तेच तेच नाही आहे लोक म्हणतात की काय पाचशे प्रयोग आता कंटाळा नाही कंटाळा नसतो खरंच तो रोज त्याचा प्रयोग वेगळा असतो रोज वेगळ्या पद्धतीने सादर करतो तुम्हाला काहीतरी सुचू शकतं मध्येच शंभर प्रयोगानंतर पण सुचू शकतं की मी हे वाक्य असं घेऊन बघते असंही होत आणि मला असं वाटतं की पाचशेव्या प्रयोगाला सुद्धा तीच पहिल्या प्रयोग एवढीच हुरहुर असते तीच एक्साइटमेंट आणि तीच भीती असते खरं खरं बर तुम्ही ना परदेशात सुद्धा खूप फिरलाय म्हणजे नाटकांसाठी आणि तिकडचे थिएटर सुद्धा तुम्ही बघितले त्याचा अनुभव कसा सांगाल तुम्ही खूप नाटकं बघितली आहे म्हणजे आता विजय वगैरे माझ्यापेक्षा जास्ती फिरलाय त्यांनी त्यांनी तर माझ्यापेक्षाही जास्ती नाटकं बघितली पण मी जी नाटकं बघितली आहेत ती मी आर्किटेक्टच्या दृष्टिकोनातनं पण बघितली तर ती नाटकं बघून आहे ना आपले डोळे असे होतात आपण चकित होऊन जातो ती नाटकं बघून आणि मला नेहमी असं वाटत की आत्ता जी प्रचलित मराठी नाटकं जी चालू आहेत ना आत्ता त्याच थोडस डायव्हर्जन व्हायला पाहिजे आत्ता खूप तोच पण आलाय आपल्या मराठी नाटकांमध्ये म्हणजे सादरी अभिनयामध्ये किंवा लेखनामध्ये तसं नाही आहे ते आपलं प्रेझेंटेशन आहे ना ते सारखंच होत चाललंय प्रेझेंटेशन वाईज म्हणजे मला आठवतं की मी एक बालनाट्य बघितलं होतं लायन किंग नावाचं आणि ते मी दोनदा बघितलं एकदा मी कॅनडामध्ये बघितलं आणि एकदा युएस मध्ये बघितलं आणि ना माझा आ झाला ते बघून आता लायन किंग सारखी काय गोष्ट आहे त्याची बालनाट्य आहे ते पण ते ज्या पद्धतीने सादर झालं तिथे तर माझं ना असं झालं काय काय प्रेझेंटेशन आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की आपल्याकडे कसं शिवाजी मंदिर सकाळ शिवाजी मंदिर रात्र शिवाजी मंदिर दुपार असे शो असतात ना तर तिकडे तसं नसतं तिथे एखाद्या थिएटरला सिनेमा लागतो तसं एखाद्या थिएटरला नाटक लागत ते मग तिथे त्यांचं काही कॉन्ट्रॅक्ट असतं मग सहा महिने एक वर्ष वॉट एव्हर मग प्रेक्षकांच्या प्रतिसादावरती पण ते वाढवत जातात त्यामुळे तिथे जे लाईट्स आणि सेट्स आणि ह्याच्यामध्ये ते असंख्य प्रयोग करू शकतात ऍज अ नेपथ्यकार माझ्या असं लक्षात आलं की तुम्हाला इकडे प्रयोग करताना तुमच्यावरती रिस्ट्रिक्शन येतात कारण तो सगळा सेट आहे तो फोल्ड झाला पाहिजे तो बसच्या टपावर मावला पाहिजे कारण त्याची चांगली परभणी सगळीकडे त्याचे शो होणार त्याच्यानंतर त्याची प्रॉपर्टी त्याच्यातलं फर्निचर सगळं फोल्ड झालं पाहिजे त्याच्यात ती बस भरल्यानंतर नटाना झोपायला जागा झाली पाहिजे त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचं तुमच्यावरती खूप बंधन आहे पण ह्याच्या सुद्धा हे ह्या बंधनात राहून सुद्धा आपल्याकडे खूप छान प्रयोग आणि खूप चांगली चांगली डिझाईन्स होतात खूप चांगली चांगले विषय येतात खूप चांगली नाटकं होतात पण मला असं वाटतं की अजून आपल्या लोकांना असं काहीतरी दाखवायला पाहिजे म्हणजे 
नेहमी अशी एक ओरड असते की काय आता काय झालंय नाटकाला प्रेक्षक नाही रे फार बघ ना म्हणजे माझ्या आठवणीमध्ये शिवाजी मंदिर सकाळ दुपार रात्र असं आठवडाभर असायचं फक्त शनिवार रविवार नाही सकाळ दुपार रात्र असं आठवडाभर असं असे किती शेकड्याने नाटकं जे प्रयोग होत होते त्यावेळेला आणि ते चालायची सगळी नाटकं प्रेक्षक असायचे सकाळच्या अकराच्या प्रयोगाला पण कारण गिरण्या होत्या ना त्या पाळ्या असायच्या त्यांच्या त्यामुळे जे नाही चिपवाल ते सकाळी यायचे असं अशी ती नाटकं चालायची ते गिरण्यांच्या संपानंतर आपलं गणित बिघडलं नाटकाचं कारण तो जो प्रेक्षक वर्ग आहे ना तो सगळा कट झाला तिथून आणि मग ती नाटकाची गणित बिघडत चालली आपण पण मला असं वाटतं नेहमी की ती जी नाटकं आपण तिथे मी ती तिथे बघतो ना तर तशा प्रेझेंटेशनचं नाटक बघायला पाहिजे म्हणजे लोक आत्ता असं म्हणतात की नाही रे टी व्ही आला त्यामुळे लोक येत नाही सिनेमा आणि याच्यामुळे लोक येत नाही असं नाही आहे म्हणजे मला असं नेहमी वाटत की आपण ना तेच 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 दाखवतोय आपण आत्ता तुम्ही जर काही दिवसांपूर्वी मुगले असं नावाचं एक नाटक आलं होतं मी जाऊन बघून आलो होतो काही नाही मुगले आझम नावाचा सिनेमा त्याच्या डायलॉग आणि गाण्यांच सगळं त्यांनी स्टेजवरती सादर केला त्याच्यामध्ये काही फार ग्रेट प्रेझेंटेशन नाही ती अप्रतिम गाते बर्वे खोट वाटेल की ती असं वाटत की ती प्लेबॅक घेते आहे इतकी सुंदर गाते ती स्टेजवरून लाईव्ह आणि पण पण लोकांनी सात सात हजार रुपये तिकीट काढून बघितलं का प्रेझेंटेशन बदललं असं आपण मराठी नाटकांचं कधी करणार कधी प्रेझेंटेशन बदलणार म्हणजे लायन किंग सारखं नाटक आलं आपल्याकडे पण येऊन गेलं राजा सिंह पण ह्या प्रेझेंटेशन वरती नाही आलं म्हणजे मला असं वाटतं की मी जेव्हा खूप मायन्युटली ते बघितलं तेव्हा मला असं वाटलं की ते एक असा एक्सपिरियन्स डिझाईन करतात जो तुम्हाला थिएटरमध्ये जाऊनच घ्यायला लागतो जो तुम्हाला टी व्हीच्या पडद्यावरती किंवा सिनेमाच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला तो घेताच येणार नाही तुम्हाला तो तिथे जाऊनच बघायला लागतं तरच तुम्हाला तो एक्सपिरियन्स घेता येईल आणि असं अट्रॅक्टिव्ह जर असेल तर लोक अजूनही आपल्याकडे येतात म्हणजे मला अजून आठवतो लायन किंगच्या नाटक बघायला गेलो ना तर तुम्ही थिएटरमध्ये आत लॉबीत शिरलात ना तिथूनच सेट सुरू होतो त्यांचा म्हणजे कुठेतरी झाडच लावलंय कुठेतरी असं जंगलात आलोय असा एक तुम्हाला फील येतो मग हळूहळू तुम्ही तुमचं माइंडसेट तयार होतं हळूहळू करत तुम्हाला ते नेऊन खुर्चीवर बसवतात आणि मग नाटक घडतं तर नाटक घडल्यानंतर तिसऱ्या मिनिटाला प्रेक्षकातून एक फुल साईजचा हत्ती गेला इथून स्टेजवरती चालत आतली माणसं दिसत होती ते ऑपरेट करणारी कापडाचा हत्ती होता तो पण तो एवढा मोठा हत्ती गेला ना लोक असे मुलं तर बोंबा बोंब खुर्चीवर उड्या मारत होती अशा पद्धतीचा थिएटरचा एक्सपिरियन्स आपण आपल्या प्रेक्षकांना द्या आपण आपल्याकडे खूप विषयाचं वैविध्य आहे खूप उत्तम ऍक्ट्रेस आणि ऍक्टर्स आहेत खूप उत्तम दिग्दर्शक आहे सगळं खूप छान आहे पण आपण त्या प्रेझेंटेशनच्या याच्यात अडकलोय असं मला वाटतं आणि त्याच्यासाठी ना चांगली थिएटर्स निर्माण व्हायला पाहिजे म्हणजे मला अजूनही आठवतं की आमचा मित्र प्रदीप मुळे ज्यांनी वाडा चिरेबंदी त्रिनाट्य धराचा सेट केला होता त्यांनी पहिली अट अशी घातली की शिवाजी मंदिरला नाही करायचं तो म्हणतो माझा सेटच मावणार नाही तिकडे असं का आपल्याला आपल्याला आपण एक चांगली थिएटर मला मी बऱ्याच वेळेला ही सूचना करून झाली आहे की जसं एक थिएटर बांधायचं असेल तुम्हाला तुमच्या गावात कुठेही कुठेही थिएटर बांधायचं असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणच्या महानगरपालिकेची किंवा टाऊन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटची एक परमिशन लागते त्याशिवाय तुम्ही बांधू शकता तर जी माणसं थिएटर वापरणार आहे त्यांची एक सरकारने कमिटी करावी ज्याच्यात लेखक दिग्दर्शक नट बरोबर सगळी माणसं असावी ज्याच्यामध्ये इस्त्रीवाला असावा सेटवाला असावा लाईटवाला असावा तो त्यांची त्यांची जागा बघून घेईल तर त्या लोक त्या लोकांचं पण अप्रुव्हल असल्या खेरीज तुम्ही बांधू शकता कामा नाही हे अनिवार्य व्हायला पाहिजे त्या खेरीज ही 
कारण काय होतं की थिएटर मानली जातात त्याच्यानंतर ते एक दिवशी बोलवतात सर या ना तुम्ही थिएटर बघायला आणि आपण जाऊन आईला हे नाहीच आहे इथे मग हे इथे हे नाही आहे करता येईल का खर तर खूप स्पेशियस असत भरपूर खर्च केला गेलेला आहे पण रिक्वायरमेंट ज्या आहेत त्या फुलफिल झालेल्या नसतात साधी गोष्ट आहे बघ असं स्टेज असत त्याच्या पुढे एक ऑर्केस्ट्रा पिट असत आपल्याकडे त्याच्या पुढे साधारण सहा ते आठ फुटाचा गँगवे असतो त्याच्यानंतर पहिला रंग येतो आणि हे जे ऑर्केस्ट्रा पिट आहे ह्याच्या आतमध्ये इथे पडदा असतो साधारण दोन फूट सोडून म्हणजे हे सहा फूट हे आठ फूट म्हणजे चौदा फूट इथेच झाले आणि हे दोन सोळा फूट झाले आणि त्याच्यानंतर ह्या इथे लाईटचा बॅटन असतो पडद्याच्या आतमध्ये त्या लाईटचा जो अँगल येतो तो असा येतो त्यामुळे तो अजून चार पाच फूट तुझा सेट मागे लागतो म्हणजे पहिल्या रांगेतला जो प्रेक्षक आहे तिथपासून जर माझा नट वीस किंवा बावीस फुटावरती आला तर त्याच्या मागे ते नाटक मरतन आत जात ना ऑर्केस्ट्रा पिट ची आपल्याकडे गरज कुठे आहे आपल्या कुठे कुठे लाईव्ह ऑर्केस्ट्रावाले नाटकं होतात प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याकडे जी माणसं थिएटर डिझाईन करतात ना ते जो डेटा घेतात ना तो ऑपेरा हाऊसचा डेटा घेतात आपल्याला प्ले हाऊस बांधायचं आहे हा प्रॉब्लेम आहे ते ऑर ऑर्केस्ट्रा पीट असायलाही हरकत नाही पण ते असं ठेवा की तुमचं स्टेज तिथपर्यंत वापरता आलं पाहिजे तुमची लाईट केबिन तर असतेच मागे मग ते ऑर्केस्ट्रा पीटमध्ये का बसून कारण आळशी आहेत लोक तिथे सुविधा आहे म्हटल्यानंतर ते तिथेच बसणार तुम्ही त्यांना सांगितलं इथे नाही आहे तर ते तिथून ऑपरेट करतात ती करतातच अमेरिकेमध्ये आम्ही सगळ्या थिएटरमध्ये सगळ्या प्रयोगाला तिथूनच ऑपरेट केलं कोणीच खाली बसायला देत नाही तिथे मग तिथे कसं येतं लोकांना तिथे आहे हा आळशी पण आहे सगळा की तिथलं तिथेच करायचं पण त्याच्याने नाटक मरत नाटक मागे जात हे लक्षात का येत नाही लोकांच्या शिवाजी मंदिरला नाटक खूप चांगलं रंगतं असं म्हणतात कारण काय ते किती जवळ येतो माणूस तो साधारण दहा फुटावरती पहिला माणूस जवळ आहे ना तर हे जे आहे ना ह्याच्यासाठी काहीतरी काहीतरी ड्रास्टिकली करायला पाहिजे की अत्यंत चुकीची थिएटर्स मानली जात आहे आणि मग चुकीची थिएटर्स मानली मग आपल्याला प्रयोग त्याच्यामध्ये हे करता येत नाही असे अशा पद्धतीचे समजा मला एखादा प्रयोग करायचा असेल लायन किंग आता मी असं ऐकलंय की बँड्रा बी के सी मध्ये एक जिओ वर्ल्ड नावाचं काहीतरी एक थिएटर बांधलंय नाटकाचं ऑपेरा हाऊस ज्याचे सर्व माणसं तिकडून आली होती ज्यांचे तंत्रज्ञ आणि आर्किटेक्ट आणि सगळं आणि मी असं ऐकलंय खूप मोठं ऑपेरा हाऊस बांधलं गेलंय तिथे आणि तिथे माझ्या मते एशियातली सगळ्यात मोठी पॅसेंजर लिफ्ट आहे जी एका वेळेला काहीतरी सातशे आठशे माणसं उचलून वरती नेते अशी लिफ्ट आहे तिथे त्या बिल्डिंगमध्ये आणि तिथे असं माझ्या ऐकिवात आहे की लायन किंगचा प्रयोग लागणार आहे म्हणजे जर तो लागला तर बेग बॉरो ऑर स्टील पण जाऊन तो नाटक बघा तिकीट ते माझ्या मते पाच सहा हजारच्या खाली तिकीट नसणार आहे पण काहीही झालं तरी तुम्ही ते नाटक बघा मुलांना दाखवा मग तुम्हाला कळेल की एक्सपिरियन्स म्हणजे काय असत व्हॉट इज अ थिएटर एक्सपिरियन्स तो सिनेमा नाही आहे ते नाटकच आहे काय गम्मत आहे ते किंवा ला मिजराबल नावाचं जे एक नाटक होत जे आम्हाला सगळी नाटक ना सुधीर भटनी दाखवली सुधीर भट सारखा माणूस नाही म्हणजे इतका बेहिशोबी होता ना तो किती पैसे मिळणार आहे काय होणार आहे प्रॉफिट लॉस काही विचार आपण जाऊन ते करायला पाहिजे एकदा ते डोक्यात आलं की ते करायला पाहिजे वीस वीस लोकांची तिकीट तिकीट अरे तिकीट दीडशे दीडशे डॉलर तिकीट असत ते स्वतः काढायचं सगळ्यांची तिकीट काढायचं आणि सगळी नाटकं त्याने दाखवली ला मिजराबल म्हणजे ज्याच्यावरून मोहन वाघांनी पण ते बघितलं ला मिजराबल आणि म्हणून ते म्हणाले की आपल्याकडे पण असं करायला पाहिजे म्हणून त्यांनी रणांगण नाटक केलं तर मी मोहन काकानं विचारलं होतं की ला मिजराबल नाटक बघून तसं का नाही केलं त्यांना ते भव्य दाखवायचं होत म्हणून त्यांनी फ्लॅटची उंची बारा फूट केली रणांगण मध्ये 
हे तुमच्या लक्षात नसेल आलं पण ते उंच फ्लॅट होते असे सगळे पण ते केले शेवटी फोल्डिंग गडकरी दिनानाथ शिवाजी असंच फिरायचं सगळीकडे ते एकाच ठिकाणी प्रयोग होतील आणि मेहरणांगणला स्कोप होता आत्ता हॅमलेट केलं त्याला पण स्कोप होता करायला की एकाच थिएटरला करायचं कुठलं तरी घे आड बोलून थिएटर ते असं डिझाईन करा आणि अशा पद्धतीचा एक्सपिरियन्स करा लोक येणार बघायला जर ते तेवढं पॉवरफुल असेल तर येणार नक्की आणि ते मला माझी जाम इच्छा आहे की ते कोणीतरी करावं तुम्हीच कराल दादा इतकी सुंदर माहिती दिली आहे तुम्ही आणि मला असं वाटतं की तुम्हाला नाटकाविषयी बोलायलाच खूप आवडतो तुम्ही भरभरून बोलता अगदी पण तुम्ही केलेल्या मालिकांकडे वळूया आणि त्यातलं ऑफकोर्स फक्त माझं नाही तर सगळ्यांचंच फेवरेट होतं टिपरे ज्याच्यात तुम्ही शेखर टिपरे ही भूमिका केली होती तो एक्सपिरियन्स कसा होता त्याची गंमत सांगू तुला काय होत ते त्यावेळेला ना मी नोसिल नावाची कंपनी होती नोसिल कंपनी आहे नोसिल तर त्याचं काम करत होतं इंटिरियरचं आणि खूप मोठं काम होतं खूप मोठं काम होतं आणि मला इथून रोज तिकडे जायचं ठाणा बेलापूर रोडवरती त्यांचा प्लांट होता त्याच्या समोर त्यांची कॉलनी होती तिथे जा आणि दिवस दिवस जायचे त्याच्यामध्ये खूप मोठं काम होतं आणि ना एक दिवस कंपनी बंद झाली नोसिल कंपनी बंद झाली आणि माझी बाकीची कामं चालू होती पण नोसिल मध्ये माझे साधारण महिन्याचे वीस एक दिवस जायचे तो ना वीस दिवसाचा खड्डा पडला धापकन बाकीच्या याच्यामध्ये बाकी सारखी इंटरनेटची कामं चालू होती आणि त्याच्या त्याच्या आधी केदार शिंदेच मी नाटक केलं होतं केदार शिंदेनी लिहिलं होतं तू तू मी मी नावाचं नाटक तर त्याच मला अजून आठवत आहे की त्याच्यामध्ये मी तीन रिव्हॉल्व वापरले होते त्याच्यामध्ये केदार शिंदेनी जेव्हा ते नाटक वाचलं तेव्हा मला असं वाटलं की हे खूप सण स्क्रीन प्ले कडे जाणारं नाटक आहे नाटकाच्या फॉर्म पेक्षा हे स्क्रीन प्ले कडे जाणारं नाटक आहे आणि ह्याच्यामध्ये जर दृश्य बदलासाठी जर मध्ये आपण काहीतरी ब्लॅकआउट केला किंवा काय केलं ना तर ह्याच्यात जर असा विक्षेप येण्याची शक्यता आहे तर म्हणून एका सीन मधून दुसऱ्या सीन मध्ये दुसऱ्या सीन मधून तिसऱ्या सीन मध्ये असं ते व्हायला पाहिजे आणि म्हणून मी तीन रिव्हॉल्व केले होते एक दोन तीन असे आणि इथे एक घर इथे एक घर आणि मधला पोर्शन इथे आणि त्याच्यामध्ये ना ते असे इथून निघायचे आणि इथे जायचे तोपर्यंत हा बदलायचा आणि ते इथून निघून इथे जायचे हा बदलायचा मग ते दोघं मध्ये यायचे मधला बदलायचा असं ते होतं सगळं आणि मी आणि केदार अक्षरशः असं बाजूला बाजूला बसून केलं होतं की केदार हा प्रवेश आणि हा प्रवेश ह्याच्या मध्ये किती वेळ आहे तर तो म्हणायचा नाही हे हा एवढा आहे नाही नाही हे वाढव वाढव थोडं वाढव कारण मला हे चेंज करायला वेळ लागणार आहे मागे सेट लावायचा असतो ना तू तुम्हाला सेट कर असं करून ते नाटक लिहिलं आहे आणि ते खूप सुंदर झालं होतं म्हणजे लोक तर असं म्हणत होते अंकुश आणि भरत होते आणि विजुमामा होते आणि लोक तर म्हणत स्टेजवरचा सिनेमा आहे असं अशी कॉमेंट आली होती मला त्यावेळेला तर तेव्हा मी केदारला असं म्हटलं होतं की चला प्रत्येक वेळेला ना तू मला सेट करायला बोलवतो एकदा तरी नाटकात काम करायला बोलव ना तो बोलला नाही नाही एक उधार आहे आणि मला काम आवडतो तुझं मी आपण करूया एकदा काम करूया म्हटलं चालेल एक दिवस मला केदार शिंदेचा फोन आला जेव्हा ही नोसिल कंपनी बंद झाली होती आणि मला म्हणाला की काय करतोय पुढच्या बुधवारी काय नाही का मी एक सिरियल करतोय तर तू काम करशील तर मी त्याला म्हटलं का उधारी चुकवतोय का तर तो म्हणाला हा 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 तू बुधवारी आहेस ना म्हटलं हो आहे कुठली सिरियल आहे तर तो म्हणला की दिलीप भैयांचं पुस्तक आहे श्रीयुत गंगाधर मे तेव्हा अनुदिनी नाव होतं त्याचं पुस्तक पण नव्हतं तेव्हा माझ्यामध्ये तर अनुदिनी नावाचं सदर होतं तर त्याच्यावरती म्हटलं ते मी वाचतो त्याच्यावर कसं करणार आहे ते मी बघतो रे ते मी बघतो पण मला केदारवरती फुल विश्वास होता कारण केदार सारखं ग्रासपिंग आहे ना एखाद्या विषयाचं किंवा एखाद्या सीनच हे खूप फास्ट आहे केदारचं ग्रासपिंग खूप फास्ट आहे म्हणजे हा जो सेट आहे ना तो इतका फटकन कळला त्याला आणि केदारनी इतक्या पटापट पटापट त्याच्यावरती बसवलं त्यावरती त्याला शंभरापैकी शंभर मार्क म्हणजे 
केदारचा त्याच्यावरती माझा पूर्ण विश्वास आहे या बाबतीमध्ये की तो करणार म्हणजे तो परफेक्ट करणार आणि मी गेलो आणि त्या दिवशी प्रोमो शूट होत इथे दादरला त्या याच्या मागे पणशीकरांचा एक स्टुडिओ होता म्हात्रे पेंच्या मागच्या गल्लीमध्ये तिथे तिथे आमचा प्रोमोचा शूट झाला मला अजून आठवत आहे मी दिलीप प्रभावळकर आणि शुभांगी ओखले आम्ही आम्ही ओळखत होतो एकमेकांना पण आम्ही तिघांनी एकमेकांबरोबर पहिल्यांदा काम केलं ह्या दोन मुलांचा प्रश्नच नव्हता म्हणजे हे माहिती पण नव्हते यांचे बरोबर काम करण्याचा प्रश्नच नव्हता पण एकेका गोष्टीची एक काय म्हणतात त्याला एक हे लिहून येतं ना तसं होतं ते आणि सगळे प्रेक्षक म्हणतात की खूप छान होती मालिका म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं की टी व्ही मालिकेचं आयुष्य हे न्यूजपेपर सारखं असतं की ते दुसऱ्या दिवशी त्याच्यातला एपिसोड विसरायला होतो पण टिपरी ही याला इतकी अपवाद आहे की आज बारा चौदा वर्ष होऊन गेली तरी माणसं अजूनही टिपरेचं नाव पाहत याच कारण जर तुम्ही जर नीट विचार केलात ना तर असं लक्षात येईल टिपरे आठवड्यातनं एकदाच व्हायचं जेव्हा तेव्हा आलं होतं त्यावेळेला त्यामुळे महिन्यातले चारच दिवस शूट असायचं आमचं आणि ते शूट होत कॉन्व्हेंट विला मध्ये त्यावेळेला वर्षोयाला आणि मला अजून आठवतंय गुरु ठाकूर त्याचे संवाद लिहायचा केदार शिंदे त्याचा स्क्रीन प्ले बनवायचा मूळ लेखक दिलीप प्रभावळकर त्याच्यातल्या एका घटनेवर ना केदार शिंदे त्याचा स्क्रीन प्ले करायचा गुरु ठाकूर त्याचा संवाद लिहायचा मला अजूनही आठवत की पहिले काही महिने आठ दिवस आधी चार एपिसोडचं स्क्रिप्ट घरी यायचं आमच्या त्यामुळे ते स्क्रिप्ट वाचून इथे काय करता येईल माझ्या बाजूनी काय काय अजून बिझनेस करता येईल काय कसं बोलता येईल हे सगळं मी तयार करून तिकडे जायचं म्हणजे हे माझ्या बाजूनी वर्किंग तयार असायचं शुभांगी कर दिलीप तसा यायचं विकास तसा यायचा रेशमा तशी यायची असे सगळे तयार करायचे मग हे असं असं करून ते एक ते एक तिथे सगळा चिखल व्हायचा मग इथं सांगायचं हे यातनं करा तुझं हे तुझं हे तुझं हे असं असं करून ते त्यामुळे व्हायचं काय ते इतकं नॅचरल तुला माहितीये का त्याच्या कॉस्ट्युम मध्ये मला आधी ते बंडे आणले होते अशा तर मी म्हटलं अरे नाही रे अशा पद्धतीच्या घरामध्ये बंडी बिंडी घालून नाही राहत कोणी घरात म्हटलं बनियन वरती पाहिजे तर केदार म्हणाल तू राहशील म्हटलं हो आणि मी ती जवळजवळ पंच्याहत्तर टक्के सिरियल मी त्याच्या त्याच्यामध्ये सॅन्डो बनियन मध्ये मला अजूनही आठवतो आमचा माईक लावायला यायचा ना तो असं बघायचा कुठे लावायचा त्याला प्रभावकरांनी विचारलं होत तू बेवाज बघतोस बेवाज त्याला त्याला कळलं नव्हतं ते पण तो तो असा आतून बितून कुठून तरी लावायचा माईक कारण तो कुठे लावायचा तो ह्याच्यातनं दिसायचा ना बनियन म्हणून माईक पण मजा आली होती करायला कारण ते चार एपिसोड होते आणि चार एपिसोड चारच दिवस शूट जास्तीत जास्त पाच दिवस आणि आठवड्याला एक एपिसोड असं करत ते जवळजवळ तीन एक वर्ष चाललं त्याच्यानंतर री रन मध्ये ते त्यांनी डेली शोप सारखं दाखवलं त्यामुळे लोकांचे हे लक्षात नाही सी एक इन्क्युबेशन पिरियड असतो की नाही अंड घातल्यानंतर उद्या नाही पिल्लू आहेत ना एक इन्क्युबेशन असत ना त्याला तशी एक आयडिया सुचल्यानंतर त्याच्यावर उद्या नाही होत असं डोक्यावर पिस्तूल लावून कविता नाही करून करत माणूस त्याला ती यायला लागते ना तो जो काळ आहे तो केदार शिंदे आणि गुरु ठाकूरला मिळायचा तो सगळ्यांनाच मिळायचा विचार करायला ती आयडिया आहे ती पकायची व्यवस्थित आणि मग ती सादर व्हायची म्हणून ती जास्ती भावली लोकांना हे आत्ताच्या सर्व सिरियलच्या लोकांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे असं माझं मत आहे म्हणजे जसं परदेशामध्ये सीझन्स असतात तसे जर आपल्याकडे सीझन्सची जर पद्धत आली तर काय होऊ शकेल याची काहीतरी शक्यता विचारात घेतली पाहिजे ना तर ते जो काळ मिळेल लेखकाला लिहायला सुचलं तर पाहिजे मग वाक्याला वाक्य वाक्याला वाक्य वाक्याला वाक्य ते जोडलं जातं का नुसतं 
त्यात त्यात गंमत नाही आहे एखाद दुसरा सीन एखाद्या सिरियलमध्ये असा मिळून जातो तुला की आयला चांगला आहे पण बाकी सगळी गंमत नाही आहे त्याच्यामध्ये विपरीत गंमत होत आणि काम करणारे लोक पण एवढे आराम करत होते सगळे दिलीप भैया त्याच्यात लिडर सगळ्यांचे आणि त्यात मला त्यावेळेला दामू काकांनी मला एक वाक्य सांगितलेलं व्हॉट इज अ प्ले व्हॉट इज सिनेमा व्हॉट इज अ डेली शो इट इज अ विलफुल सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ खूप महत्वाचं आहे इट इज अ विलफुल सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ तुम्हाला माहिती आहे की हे सगळं खोटं आहे तरीही तुम्ही त्यात भावनेने गुंता तुमचा त्याच्यावरती विश्वास बसतो आणि ते म्हणाले की त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग काय असतो तर कास्टिंग ते म्हणाले की का कोणास ठाऊक पण तू विकास आणि दिलीप यांच्यामध्ये काही ना काहीतरी साम्य खूप असतो त्यामुळे ह्याचा मुलगा हा ह्याचा मुलगा हा हे असं सांगावं लागत नाही आपोआप येत किंवा तुझी आणि शुभांगीची मुलगी ती असू शकते हे वाटतच म्हणजे त्याच्यात सांगायला लागत नाही इट इज अ विलफुल सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ माणसांना ते आपोआप कळलं पाहिजे आणि त्याच्यातला खूप मोठा भाग हा कास्टिंगचा असतो म्हणून कास्टिंग डिरेक्टर वेगळे असतात माहिती म्हणजे आता कास्टिंग डिरेक्टरनी उत्तम काम केल्याचं हे कुठला का ह्याचा सिनेमा तो डेथ बेड वरती आहे आणि सगळी माणसं हॉस्पिटलमध्ये जमले व्हेंटिलेटर कास्टिंग बघ त्याचं त्याच्यामध्ये ते सगळे भाऊ आहेत ते बघ सगळे टक्कल आहे त्या घरात सगळ्यांना टक्कल आहे सतीश आळेकर त्याच्यानंतर त्यांचा मुलगा त्याचे चुलत भाऊंड सगळे सगळे टक्कल आहे सी दॅट इज कास्टिंग तुला सांगावं लागत नाही हा त्या फॅमिलीतला आहे ते आपोआप येतं मी म्हटलं ना की ते अव्यक्त मनावरती परिणाम करत ते व्यक्त मनावरती व्यक्त मनावरती फक्त डायलॉग कळतात तुम्हाला सबकॉन्शियस माइंड वरती जेव्हा येतं ना तेव्हा ते आतून तुम्हाला खूप जास्ती जाणीव आणि नेणीव अशी आपल्याकडे शब्द आहे ना त्याला ते आतून कळलं पाहिजे की ते जास्ती चांगलं भावत तुम्हाला तुम्ही हिंदी मालिका सुद्धा केल्या हिंदी पण केली आणि हिंदी सिनेमे पण केले हिंदी सिनेमा पण केली त्याच्यातले काही अनुभव आठवत आहेत का तुम्हाला म्हणजे उठे सांगण्यासारखे काही नाही स्केलचा फरक पडतो अगं फक्त स्केलचा फरक आहे बाकी जसं जसं आपल्याकडे मराठीला असतं तसंच असतं ते त्याच पद्धतीने करतात पण स्केल खूप मोठी असते म्हणजे ज्या पद्धतीने ते करतात आणि ज्या पद्धतीने सगळा तामझाम असतो ते खूप मोठं असतं आत्ता ओ माय गॉड पार्ट टू नावाची फिल्म येते अक्षय कुमारची तर त्याच्यामध्ये मी एक छोटासा काम केलं पण खूप मोठा तामझाम माणसं केवढी ताफाच्या ताफा लागलेला आणि मला असं वाटतं पैशाचा चोराडा होतोय पण ती त्यांची ती स्टाईल आहे त्यांची ती काम करायची पद्धत आहे ते तसंच करणार आता मराठी सिनेमामध्ये आपण एवढं तामझाम नसतो आपला आपलं थोडा गरिबीतला असतं संसार सगळा हिंदीचं तसं नाही जोरदार असतं सगळं पण बाकी काहीच फरक नाही म्हणजे तुझ्या अभिनय तुझ्यात तर फरक नाही पडणार तू फक्त वेगळी भाषा बोलतेस तुझ्यात फरक नाही ना तू तीच आहेस तुझं शरीर तेच आहे तुझी आणि तीच आहे तुझ्यात फरक नाही त्यामुळे बदलते ते प्रेझेंटेशन मग तुझ्या तिथे कपड्यांकडे म्हणजे मला अजून आठवतं की त्या सगळं ओमाय गॉड माझा भाग पाडायला एक माणूस यायचा पुरुषांना हे ड्रेसर मग तो ते करून ते सगळे असे असे ते असं असं होऊ द्यायचा नाही तो मी पहिल्यांदा बघतच राहिलो माझा भांग पडायला एक माणूस आला आतापर्यंत माझा भांग पडायला कोण नव्हता दादा खूप मजा आली तुमच्याशी गप्प मारून पण तरी सुद्धा एक प्रश्न मला तुम्हाला नक्की विचारावा असं वाटेल की तुम्ही प्रत्येक गोष्ट खूप पॅशनेटली करता मग तो अभिनय असू देत मग तुमचे आर्किटेक्चरची कामं असू देत तुम्ही नेपथ्यकार म्हणून जेव्हा काम करता पण हे सोडून आणखीन तुम्हाला काही करावं असं वाटतं का तितक्याच पॅशनेटली मला म्हटलं तसं गाणं शिकायला राहून गेलंय ते 
माहीत नाही आता आता माहीत नाही जमेल की नाही ते पण ते एक राहून गेलं ते शिकलो असतो तर मजा आली असती अजून मला गाणं खूप आवडतं मी गाणं ऐकायला वगैरे खूप जातो माझा एक कॉलेजमध्ये मित्र होता जो यशवंत भुवनकडे शिकायचा यशवंत भुवन जोशींकडे आणि त्याच्याबरोबर आम्ही मैफिलीला जायचो खूप त्यावेळेला गुणीदास संमेलन वगैरे खूप जोरात असायची आम्ही अशी रागदारी याची मग तो समजावून सांगायचा काय गायले कसं गायले पण ते कॉलेज संपलं मग तेही संपलं पण मला आवड खूप आहे मी अजूनही ऐकतो आणि खूप छान वाटतं मला म्हणजे भारतीय शास्त्रीय संगीत हे वेगळंच विश्व आहे ते एवढं सोपं नाही तुम्ही जर आत उडी मारलीत ना तर त्याचा तळ नाही मिळत तुम्हाला एक अख्खा आयुष्य घालवायला लागतं तुम्हाला एवढं सोपं नाही ते वरवरचं नाही आहे ते खूप अवघड आहे गोष्ट पण ती करायला मला आवडली असते आणि दुसरं मी म्हटलं जसं की मला खूप मनापासून असं वाटतं की तशा थिएटरमध्ये तशा पद्धतीची नाटकं मराठीत व्हायला पाहिजे जी आपल्या लोकांनी माझ्या इथल्या लोकांनी ती बघायला पाहिजे मराठी नाटकं आणि मराठी नाटकं कुठेच कमी नाही आहे कुठेच कमी नाही आहे कुठल्याच बाबतीत कमी नाही आहे आपलं फक्त प्रेझेंटेशन बदललं ना तर आपण कुठल्या कुठे जाऊ असं मला नेहमी वाटतं कारण काय बघ ना तशी थिएटर्स नाही त्याप्रमाणे म्हणजे एक छान उदाहरण आहे एक नाटक आहे जयवंत दळवींचं दुर्गी तर त्या दुर्गी हो मला वाटतं तर त्याच्यामध्ये असं आहे की एक बाई आहे तिला लेप्रेसी झाली आहे आणि ती त्याच्यानंतर तिला पाठवलं जातं आश्रमामध्ये आणि तिथून ती बरी होऊन पूर्ण बरी होऊन शंभर टक्के बरी होऊन ती घरी आली आणि तिच्याबरोबरचा लोकांचा व्यवहार की आई तुम्ही राहू द्या तुम्ही नका राहू द्या हात लावू दे ती बरी झाली आहे तरी लोकांचा दृष्टिकोन तिच्याकडे बघणं ह्याच्यावरचं ते नाटक आहे नाटकाचं पुस्तक बघितलंच ना तर त्याचं जवळजवळ दीड पान एक कंस लिहिलं आहे दळवींनी की असं असं रेल्वे लाईनच्या बाजूला असलेलं छोटीसं बंगला आहे मग दगडी बांधकाम आहे त्याला बाहेर वरांडा आहे मग बाहेर थोडंसं अंगण आहे त्या अंगणामध्ये एक झाड आहे त्या झाडाला एक खोरणी आहे त्या खोरणीमध्ये गणपती आहे त्या गणपतीची पा उन्हा पावसाने त्याचं ती सोंड झिजली आहे असं सगळं लिहून शेवटी नाटक घडतं दिवाणखाने कारण हे सगळं कसं दाखवायचं हे हे कळलं नाही पण हे मनात आहे सगळं जेव्हा तुम्ही ह्या स्टेजच्या सगळ्या शक्यता ओपन कराल ना तेव्हा आज मी थिएटर बांधलं तर उद्या नाही होणार आहे ते ते जेव्हा सगळं झिरपत 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 जेव्हा लेखकांपर्यंत जाईल सगळ्या तेव्हा अजून वीस वर्षांनी ते होईल तयार तेव्हा कदाचित नसेन पण ते होईल तयार पण त्याच्यासाठी आपण निदान भूमी तर तयार करून ठेवली पाहिजे आपण तेच करत नाही आहोत आणि मग काय होतं की मग पुढची पिढी कट होत चालते मग ती ती इंटरेस्ट नाही आहे पूर्वी ज्या त्वेषाने लोक येत होती ना मराठी नाटकात तो जोम राहिला नाही बघ आता तेवढं तेवढं लोक येत नाहीत आणि स्टेपिंग स्टोन म्हणून उपयोग करतात की सिरियल मध्ये जायचं किंवा सिनेमात जायचं तसं नाहीये थिएटर साठी थिएटर साठी जर तुम्ही वेळ दिला ना तुम्हाला आयुष्यभर पोळे मग तुम्हाला ते इतकं सोपं वाटतं ना सिनेमा आणि सिरियल पण तुमचा पाया इथेच मजबूत होतो कारण इथे तालमी होतात ना का मुळात तालमी होता तुम्हाला एक चार माणसं समजावून सांगत असतात हे वाक्य असं का बोलायचं हे असं इथे असं का उभं राहायचं याचा काय अर्थ आहे हे हळूहळू नाही म्हटलं तरी आपण हळूहळू शिकत असतो ना खरे सो थँक्यू सो मच दादा तुम्ही आज दिलके करीब मध्ये आलात आणि एवढ्या गप्पा मारला ते एवढी माहिती दिलीत तुम्ही थँक्यू सो मच म्हणजे काही काही मुद्दे असे होते की मला असं वाटलं अरे हो याबद्दल आपण कधी विचारच केला नाही पण आपण हे सगळ्यांनी मिळून करूया आता तू सुद्धा याच प्रोफेशन मध्ये आहेस पण आपण सगळ्यांनी मिळून जर ठरवलं तर आपण नक्की याच्याबद्दल काहीतरी करू शकू 
निदान चांगली थिएटर्स बनना दृष्टि ने का पावल पुढ़ गेलो तरी सु अपनी ही जी मुलाखत है ती सत्कार लगली थैंक यू दादा थैंक यू सो मच तुम्हें सगले जन ऑलवेज पहात रहा दिल के करीब